Canal 4 y Radio 90.7 Trabajando todos los días Para que estés informado no, La misma idea se, se va materializando en cada una de las bajadas Primero que sea una bajada inclusiva Que tenga la posibilidad de acceder Cualquier persona que tenga problemas de movilidad Y tenga necesidad de bajar Como todo, poder bajar en cualquier punto de la playa Que esté iluminado y que tenga accesibilidad Eso como prioridad Después, bueno, obviamente tener cesto de basura Tener lo, los bancos todo lo que uno necesite para poder pasar un momento agradable, ya sea local o turista. Y lo que, lo que preveíamos es la apertura visualmente de estos sectores, donde en algún punto siempre estuvo cerrado dándole la espalda. Creíamos que el paredón este hoy nos generaba una pequeña barrera. Si ahora lo pueden ver tranquilamente, con marea baja estamos viendo el agua. Y eso me parece que es muy importante para las visuales de este lugar. Esto queremos convertir en una especie de plaza seca, donde las actividades se puedan desarrollar, eh, que sea de manera infinita, que haya no sé, actos escolares, que pueda haber un acto de prefectura, un acto, la fiesta en la misma de la marea, que se pueda desarrollar acá. Eso está visto que haya iluminación y que tenga un sector donde uno se pueda sentar y, y estar disfrutando de la marea, que la verdad que es un lugar hermoso y lo queremos poner en, en valor. Eh, Maxi, estamos hablando de también lo que es parte de lo sanitario. Hoy había una concesión, cayó esa concesión. Sí, ¿Qué es... se piensa esa parte? Veo que trabajaron también con, con los árboles que por allí algunos pueden decir, bueno, eh, tanto cuesta mantener lo que es en este caso esta marea, que se está deteriorando, no ha cortado. Sé que va a haber opciones, pero la idea es... No, acá, eh, ahora estamos limpiando, tuve mucho reclamo de los vecinos por parte de, de, de la comunidad que, que, se ve, que estaba en un lugar oscuro, que necesitaba mantenimiento, entonces como está eh, incorporado este proyecto, por lo pronto lo vamos a ir limpiando, vamos a acomodar todo que esté para que quede en condiciones y se incorporará a este espacio que tenemos. Eh, esto se retiró ayer y se irá cortando, ahora vamos a venir a retirar todo lo que falta y lo vamos a dejar todo en condiciones para que se siga utilizando. Eh, cuanto al, más adelante, proyecto de Plaza de la Salud, ya hay parte de los elementos de dicha plaza, sí. se sigue terminando, falta algo ahí. El proyecto sí, nosotros queremos sumar más juegos para la salud, tenemos previsto la colocación de más eh, juegos, sí ese, ese sector puntualmente lo pusimos con la cartelería correspondiente para que ya pueda ser utilizado. Eh, nos falta eh, parquizar y poner en condiciones, pero para utilizarnos ya, ya, está, en, ya está listo. Eh, es algo que la verdad que se ha aprendido mucho, a la gente le gusta y se puede sumar en, en va, lo van a ver en varios puntos si, si podemos continuar con esta lógica lo vamos a seguir haciendo y que tengamos es, espacios de salud a lo largo de la costanera eh, estamos hablando de una primera etapa y yo veo que el trabajo llega hasta la zona del barco como decimos los sanantoñenses sí, sí. hasta calle 6 de enero sí, el proyecto es más ambicioso hasta ahí se va a hacer la primera etapa como... cuál es el proyecto sí en realidad de, yo, yo hice parte de este, de este proyecto eh, y mi, mi propuesta es llegar a, por lo menos hasta el club náutico con la misma estética con la misma eh, qué sé yo, desarrollando los espacios como estos de la plaza de la salud tener un cordón cuneta tener iluminado entonces empezar a incorporar a todo un paseo continuo, que tenga una, 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 una lógica y una continuidad, que uno pueda recorrer una vereda y pueda hacer un paseo y caminar desde acá hasta el club náutico. Mm. Eh, es, sabemos que es grande y que es largo, pero bueno, estamos, estamos trabajando en eso. Sí, sabemos que es, sí, es, es un buen proyecto, es eh, ambicioso el proyecto, es como decía, ambicioso, eh, ambicioso quizás por la cuestión económica que muchas veces no se llega con las obras. Eh, volviendo nuevamente para el lado del anfiteatro, esta vereda que tenemos aquí detrás a mi espalda, ¿va a seguir? ¿Se detiene allí? ¿Vas a pensar un poquito que eso hacer no. en ese puentecito? Claro. También. Para eso sería eh, para el oeste, vamos a tener también la continuación. Estamos ahora limpiando el sector de esta playa, que va a quedar una playa, la verdad, que muy linda, eh, que estaba un poco abandonada en su no momento. Se le, no se le da utilidad, porque por las piedras que había. Claro, bueno, y la verdad que yo siempre lo veía, que la gente se, se, se acercaba igual, como que necesitaba ese espacio, así que bueno, ahora lo estamos recuperando. Y en este, o sea, para este sector vamos a trabajar hasta más o menos el skate park. La idea es que todo esto se vaya incorporando y que sea un gran paseo, que tenga un criterio único que no sean eh, espacios aislados, sino que tenga un criterio unificado. Eh, también es parte de, de, del macro proyecto, si se quiere, y eh, lo, creo que lo vamos, eso, eso viene digamos, dentro de la propuesta. No sé cuándo lo vamos a realizar, porque hoy estamos trabajando puntualmente en este sector. 